、えー、皆さんこんばんは、えー、今日は6月の21日木曜日、えー、今週もやってまいりましたワンヌ海ヌの時間です、えー、この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい子どもに笑顔を送る会ありがとう浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人手だっこそしてアップルパイとマフィンの美味しいお店クッキング手だこ共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン報道されない真実がここにあるローマ人日記沖縄から真実を全世界へ発信するチャンネル桜沖縄支局そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことなら全てお任せの沖縄タクシーマート以上各社を応援いたしております今夜のメインパーソナリティ私ボッキーテドコンとはい、えー、こんばんは、えー、パソコンの金持ちがそんなに悪いかです<笑>ということで今日もかなりディープなニックネームになってタカさんでございます<笑>、えー、本日あのー、はいいつもの、えー、私たちの放送事故キャラの HK 仮面さんピッピキピーな事情でお休みズケちゃん体調不良でお休みということで、えー、今日はウッドペッカータカさんと私2人で50分生放送でお送りいたしますどうぞ最後までよろしくお願い申し上げますよろしくお願いしますさんいやあの HK の代わりは無理です<笑> HK の皆様改めましてこんばんは、えー、当番組メインキャスターの私ボギー・テトコンでございます、まあ、今週本当に私多忙な、えー、週だったなと、まあ、まだ終わってないんですけどね、まあ、なぜかと言いますとあの関西から、まあ、私の尊敬するご夫婦とあと若者たちが、えー、沖縄に来ましてこの沖縄のことをもっと知りたいということでえー、この沖縄の戦跡巡りを、えー、エスコートさせていただきましたこの沖縄に行きますと大体この回るところっていうと姫入りの塔とか平和記念公園の平和の礎っていうのがまあセオリーになっておりますが、まあ、私の場合にはそういった観光コース化しているところではなく本当にそこで戦いがありそして多くの人たちがまあ歓迎されたそして光が当てられていない、まあ、誠実な場所ということをね選んで回っております、まあ、その中で最初に回ったところが、えー、富城市にあります、えー、旧海軍港ですね、まあ、そこはあのー、地上から約2 0ル以上深いところに残られた、まあ、号でありまして、まあ、このおろくの海よくおろくの海軍号と呼ばれてますけど、まあ、この海軍号は1944年の8月から工事が始まりました、まあ、当時この工事をするといっても今のように土木機械があるわけでもなし鶴橋と木工というね本当にもう原始的な道具で手掘り作業で作業を進められています、まあ、そういった中で1944年10月10日いわゆる重々空襲がありまあ、那覇市内は怪人にキスことになります、まあ、それに危機感を持った、えー、海軍は、えー、この工事を急ピッチで進めるようさらに人員を増やして、えー、特艦工事を行いました約3000名もの方々が、えー、昼夜、えー、この工事に携わりまして
11月後半にはこの号が完成をしています8月から始めて12月には完成したというんですがこの開封号高橋さんこれ行ったことありますあ一応何回かありますねすごいなんか綺麗に作られてますよね、はい、そうですね、えーまあ、あの当時あんな深いところにこんなあの部屋もきちんと区切ってですよ、えー、こんな広大な地下施設を作ったって本当に信じられないんですがもっと信じられないのがこの通路を見ると鶴橋の跡があるんですよねそうですねええー、ありますね、まあ、当時ちゃんとした機械もない中で多作業でこんだけのものをね掘ったっていうのは私は昔の日本人ってすごいなというふうに思うんですけどね、えー、それだけあの苦労して、まあ、沖縄県民を守ろうとしたっていうことが伺いますねはいそうなんですよねし、まあ、しかし残念なことに、まあ、ここにに立てこもってた海軍部隊は、えー、この米軍の包囲に遭い、まあ、最後には玉砕をします、まあ、その時に、えー、この海軍部の総司令官であった大谷の中将が、えー、本土に向けて発した伝聞の一部分「沖縄県民各戦いに後世特別のご後輩を賜らんことを」という言葉があります、まあ、沖縄県民は本当によく尽くしてくれましたそして軍と一緒にこの島を守るために一生懸命戦ってくれました後世つまり未来においてはぜひこの沖縄に対して特別のご後輩を賜っていただくようお願い申し上げますというね感謝の言葉を打電しこの大谷の宇宙城は自決、まあ、されているんですがその自決をした参謀室の中には当時の手榴弾の跡が今でも生々しく残っていますそして戦後ここは、えー、全く人も訪れないようなところになっていたんですが戦後8年経ってですねようやく昭和28年になってようやく海軍部隊の生き残りの方々が訪れた時には豪の入り口は陥没し中は泥水が溜まってて入れるような状態ではなかったっていうんですよね、まあ、それを見て、まあ、豪の入り口をね開けて中の泥水をかき出したところ、まあ、800柱のご遺体が見つかった私たちが何気に歩いてるところは当時本当に多くのやっぱり兵隊さんのご遺骨で埋まってたっていうところなんですよねそしてその5年後、また改めて、えー、発掘作業をしたところ、今度は1300柱のご遺骨が見つかってですね、結局、まあ、私たちがこの見学をしているあの郷内には、2300名もの方々のご遺体が眠ってたっていうことで、まあ、これを私あの、フィールドワークで若者たちに話をしたら、もう声も出なくなっていました。まあ、そしてこの自決をされた、えー、参謀室の、まあ、傷跡そして壁に一つ一つやっぱり残ってる鶴橋の跡を見て非常に感じるものがあったっていうんですよねでその中の一人の女性が豪から出るときに、まあ、後ろからですね「行かないでください」っていうそんなあの声を聞いてるんですよはいつまりこうしてただ見学、見物ではなく、まあ、当時の英霊の方々への感謝と鎮魂の思いを持ってここに来たことがやっぱ嬉しかったのかなと思うんですけど、まだまだやっぱり成仏されてない方々がいるのかなと思って、ちょっとあの悲しくなった次第で、まあ、ございます。その次にご案内したのが、あの白梅、まあ、ここはいわゆる県立第二工場というね今でいう、えー、女学校、ね、女子高校のようなところの、まあ、女性たちそしては16から18歳の浦和かけ乙女たちが、まあ、ここに、えー、沖縄で看護婦として動員をされて、まあ、最初にコチンダの方に配属されたんですが、まあ、この戦火が激しくなり、えー、そこで解散命令が出て、まあ、チリチリになって南部の方に逃げたんですよね。その逃げた中で、えー、この
白梅の塔がある南部の方に集まった人たちが、まあ、軍と共にまた、えー、監獄としての、えー、責務を果たすことになるんですが、まあ、ここにも米軍の手が伸び最後にはまあ独裁してしまう非常に悲しい場所でございまして、まあ、近年、えー、天皇皇后両陛下が平和記念公園に訪れた時に、まあ、白梅学徒隊の生き残りのおばあさんに「白梅の塔はどちらですか?」「高校はどちらですか?」と皇后陛下がお尋ねになったとすると「あの高校です」ということで生き残りのおばあさんが指し示すと天皇陛下皇后両陛下は深々とその方向に向かって、まあ、神戸を垂れ続けたということでね。まあ、そういったところもご案内し、まあ、当時の沖縄の女の子たちは本当にもっと化粧もしたいし、ね、もっと恋もしたかったはずなのにこうして参加していったところですというところでともう涙を浮かべてまあ説明に聞き入ってましたそして王の前でまた鎮魂の祈りを捧げています、まあ、その次に行ったのが賢治の高さん行ったことありますあはい板間にありますねかなりハードなとこですよねそうですねあそこはもう少しね、はい、行政はあのお年寄りでも行けるぐらいちゃんと道整備した方がいいですよねええー、あと白梅の塔も一応あの道案内とかはあるんですけどもあそこって駐車スペースがあの砂利道になってるんですがその砂利道の駐車スペースとそれからアスファルトに舗装アスファルトで舗装された道路との間にあの段差高い段差があるんですよね,、うんすよねえー、あれもちょっと結構長いこと放置されているのでどうにかした方がいいんじゃないかなと思いますねもっともっとねあのこういった戦績というのはきちんと整備すべきだと思うんですよでこの法にも、まあ、ご案内をしてあの号の前でですね、えーまあ、新しいコップに、まあ、お水をいっぱい叩いて、えー、みんなで鎮魂の祈りを捧げたんですけどねまあ、その祈りを捧げた途端後ろからすごい涼しい風が吹いてあのあ何か来てるのかなっていうような感覚を覚えました、まあ、実はここの下の方に、えー、当時の学徒いわゆるあの学徒兵として動員された当時の少年たちが命を懸けて水を汲みに行った水場があるんですよねここも行きましたあ行きましたはい、はい、ここはあの、えー天皇皇后両陛下まで皇太子時代に来てですねお見えになりまして、えー、その学徒のお話を聞いて、まあ、手を合わせられた場所であるんですけど、まあ、4名ぐらいであの水を汲みに行くと1人ぐらいしか帰ってこれなかった、まあ、米軍はここに水を汲みに来るのが分かってるから最初から標準を合わせてて、まあ、こういった学徒が水を汲みに来ると機銃走者をしてバタバタ倒れていったっていうところなんですけど本当に水が、ね、ここでしか汲めなかったということで、ねまあ、私たちはそのコップに真新しい、ね、水をたたえて、まあ、心から鎮魂の祈りを捧げたんですけど、まあ、その後あのずっと上の方に階段登っていきますと上の方にこの牛島中将が自決された司令部法があるんですよね。はいここも上がりました。上がりました。きついですよ、ね。そうですね。と夏一旦夏場だったんで、もう足だくになっちゃいました。高さん、登れました。なんとか。なんとか。<笑>私途中でへばれましたから。<笑>マイドが途中でへばってしまってですね。であの、今回フィールドワークに見えられたメンバーの中の。最高齢の方が六十四歳なんですけど。カモシカのように上がっていくんですよ。トントントントントンと上がっていくんですけど。私、非常に悔しくて、なぜそんな軽く上がれるんですかって聞いたら、私の背中を英霊をしてくれるんだよって、ニコって笑ってましたけど、まんざる嘘じゃないなと思いまして、うん、そのぐらいすごいきついところですよね。そうですね、あの、どっかの誰かさんみたいに、毎日鍛えてるんやでって、自慢しないところがいいですね。<笑>はい、もう私も途中、5分の4まで上がって、へばってしまって、あの、海を見ながら風に吹かれてたんですけどね<笑>、はいまあ、こういった感じですごいあの辛い思いをしながら登ってきましたけど、まあ、当時の
、えー、学校の方々とか兵士とかあと少年兵の方々に比べると本当に今私たちがいるこの社会って本当に平和だなと高橋さん思いますよね。そうですねまあ今でも結構、まあ、危ない目にあったりとかするんですけどもやっぱりあの戦争時に比べますと、まあ、豊かな生活ができているっていうことは本当にありがたいことですよね、はい、私本当にこうやって弾も飛んでこないし爆弾も落ちてこない世の中で、ね、お金さえあればほとんどいろんなことできちゃう食べるものもいっぱいある飲もうと思ったら販売からジュースまで出てくるもう本当に平和なんですよこんな平和な世の中でもっともっと平和が欲しいと言ってる人たちって一体何なんでしょうねうんでも彼らの言う平和っていう言葉の意味なんですけども一般の方々が思ってる平和の定義と違うんじゃないですかね<笑>まあ平和平和と言いながら暴力狂ってきますしあの浜日和島に住んでいる活動家に至ってはまあ、私とかはボギーさんを中傷したり、あるいはハートクリーンに参加している人のです、ね、顔写真を勝手にネットにさらしておいてとかしてますよね。そうなんですよね。<笑>平和って言いながら暴力を振るったりしますからね。<笑>しかしこういったのも全然あの表には出てこない。本当不思議ですよね。そうです、ね。なんでああいうことをちゃんとマスコミ報道しないんですかね。あ彼らとやっぱり結託してるんでしょうね。やっぱり結託しているもんだから都合の悪いことはの報じたくないあるいは報じられないっていうそういった実態が今の沖縄のメディアではないかなと思いますはいありがとうございます、えー、そして、えー、1曲行った後にまに、あ、翌日のフィールドワークの現場のお話をさせていただきたいと思います本日最初のナンバーをお送りします飯島真理さんの曲で「えー、愛」覚えていますか。いやー古い曲ですね、タ、は、カ、い、さんこれ。確かマクロスの<笑>マクロスってアニメの主題歌だったような気がする。ああ自分はちょっと自分はちって知らない知らないですね。曲を聴いたら多分覚えてるんじゃないかと思うんですけどねなんかどっかで聴いたような曲の感じはしますけどもはいそうです、うん、ベルさんカルガモさんマクロスですねはいユキトさんありがとうございますまあでもこういった昭和の歌っていうのいいですよねそうですねやっぱりあの昭和のヒット曲の中で今でも結構若い人が知っていたりするっていう歌は大体いい曲が多いですよねそうなんですあの、えー、歌っていうのは色褪せしないんですよねそうですねでまたその一曲一曲にその歌が流行った頃の思い出っていうのがやっぱり埋め込まれていて、えー、そういった曲を聴くとあの当時は自分はああいうことしてたなとかね、えーはいどこどこにいたなとか思い出しちゃうんですよね。そうですね。そういったなんか思い出のある曲とかあります、ね。思い出のある曲といってあの竹内まりやさんのセプテンバーっていう歌。セプテンバー。ええー、あれ自分生まれた年に出た曲らしいんですけども。ええー、でも今聞いても色褪せない。全然。全然今。今今そうですね。聞けますよね。ええーうん。あと。まあ、昭和の末期になるんですけども、うん、あの森高千里さんがデビューしたばかりの頃の曲とかあ、はいはいはい、あの何年か前にあの森高千里さんがあの YouTube とかで今まで自分が歌ってきた曲をセルフカバーするっていうそういった曲をやってたんですね、はい、それで昔の曲を聴いてみるとなんかあの歌詞な,なんでしたかな電話機あの留守電のテープとかっていう言葉が歌詞の中に出てくるんですけども、うん、でも古臭さは感じなくて当時の懐かしさを思い出したりあとかえって今聞,かれ聞き慣れなくなった言葉を聞くことによって新鮮味すら感じましたねそうなんですね、うんまあ、特に昭和っていうのは一曲一曲やっぱり作詞家がいて作曲がいたんですよね、うん、最近になってからあの作曲作詞のソフトがあったりすするんですよ、ね、そうですねソフトであの作っちゃったりするから、うん、なんかあのー、みんななんか似通ったような車だってそうですよね、はい、最近のコンピューターによるデザインで
前は日産らしい車トヨタらしい車って車を見てメーカーさん分かったんですけど、うん、最近どのメーカーの車か分かんなくなっちゃったそうですね、はい、まあメーカーについてはあの車にマークがあるから分かるようなものと、うん、あれマークなかったら絶対見受けないですよね、うん、そうですよねだからもう今エンブレムを見ないとマツダの車なのか日産の車なのかトヨタなんか全然わかんないっていう感じで,そうで,す、ねうん、で軽自動車に至っては OEM で、あのー、三菱が作った車を日産で売ってたりね、はい、鈴木が作った車を日産で売ってたり<笑>あとダイハツが作ったのをトヨタが売ってたり<笑>、はい、ダイハツが作ったのを今度はもうスバルが売ってたりとか<笑>意味がわかんないんですよね。まあそういう時代なのかなと思うんですけど、まあ、軽自動車も本当になんか個性がどんどんなくなってきてしまいましたねああ確かにそれは言えてますね昔みたいなあのテントウムシみたいな軽自動車出したら絶対売れるんですけどね無理なんですかねやっぱりうんやっぱりあの個性のある車特に保守系の人が乗ってるとあの左巻きにあの車所有する車を特定されたらあの自分の身が危ないというそういった事情もあるかもしれないですそうなんですね、うん、あいつら車のナンバーもチェックしてますからねそうですね、うん、チェックして下手すると夜中来て傷つけたりとかねやりかねないですよね、うんうん、そのぐらい意地汚い連中ですからねそうですねだって辺野古なんか夜中から集落なんかうろうろしてナンバーチェックしてますからね<笑>そうありますねあれおかしいですよね、うんうん警察がやるんだとどうもかくなんで反対がこんなことやってるんだと思うんだけどいやあそのくせあの自分たちがあの左巻きが乗ってる車に近づいただけでナンバーチェックするなとか騒ぎますよねそうそうそうね HK 仮面が大好きですよね<笑>ナンバーチェックしてたらメガン男に追っかけられてね「<笑>見てください」っつってから「ここにナンバーをチェックしてる男がいます」とか言って大騒ぎしてましたけどカータンさんから、うんパジェロミニの改造車よりジムニーの改造車売れますっていうことで。あ、そうなんですか。パジェロミニの改造車。改造車。あ、なんか。米軍パトロール仕様とか書いてるんじゃないですか。あ、ありましたね。ねでも米軍が使っていったなんていうことをネットで晒していいんですかね。あ、ホワイトさん、こんばんはんこでございます。はい、今あのカメラに映ってるのはウッドペッカーお見えなさんです。今日 HK 仮面がいないので、うん、ちょっと一気消沈気味。<笑><笑>でも本人いなくても HK さんのことはちゃんと話題になってますね<笑>ですよね私飲んでるのカルピスです<笑><笑>まああの FM21 の自販機に置いてある中で、まあ、一番安いということで美味しいですよね、えー、はい、えー、今日はですね、まあ、6月の23日が慰霊の日っていうことでね、まあ、それに合わせてちょっとお話をさせていただいてますけど、えー、先ほどのいわゆる沖縄戦績フィールドワーク2日目私がご案内したのが読谷村にある儀列空挺隊慰霊塔をご案内させていただきました今日ラジオを聴いている皆さんの中で儀列空挺隊という、ね、ことを知っている方はどのぐらいおられるかなと思います多分沖縄県民のほとんどが知らないと思うんですよね、まあ、なぜかとと言いますとえー、全く報道もされないですし平和教育の中で取り上げることも全くないことなんですけど、えー、この儀列空挺隊実はの沖縄戦が始まった後の、えー、5月24日、えー、夕方の6時半に、まあ、熊本県の県軍から、えー、12機の、えー、陸軍の大型爆撃機、まあ、1機当たり12名から13名が登場しえー、この沖縄を目指しして飛び立ちましたこれに乗っているのは陸軍の、まあ、空挺隊の精鋭部隊
でありまして、その目的は、沖縄にある、えー、米軍に占領された飛行場に強行着陸をし、まあ、そこで、えー、そこに駐機している米軍の飛行機を破壊することによって、えー、その戦況を少しでも有利に進めようという目的がありました。まあ、12機のうち4機がエンジン不調で引き返しております。これ米軍の記録ではありますが5機がこの沖縄本島近くの伊江島の方向から読谷の方に向かって飛んでくるのが確認をされておりますがこの5機のうち4機が米軍の対空砲火によって撃ち落とされてたった1機だけが当時北飛行場現在読谷飛行場跡と言われているところに胴体着陸を成功させます、まあ、胴体着陸をした際に、まあ、中には亡くなった搭乗員の方もいますが、えー、10名11名ですかねの、えー、兵士がこの飛行機の中から踊り出て、えー、この銃弾の飛び交う中米軍、えー、の飛行機に爆弾を仕掛けて破壊をし十数機に損害を与えております。それと600本のドラム缶、これ米軍の燃料が入っているドラム缶を炎上させまして、この読谷飛行場の機能を丸一日停止させるという大戦果を挙げましたが、その飛行場内での戦闘で、その兵士のほとんどが射殺され、そして一人だけがその飛行場を脱出をし、なんと、ザンパ岬の方まで逃げていますしかしザンパ岬の近くで包囲され最後はそこでまあ射殺をされるということで結局沖縄に到達した5機全ての搭乗員が帰らぬ人となっているんですよねで現在この読谷の村役場の近くにある運動公園の後ろの方に、まあ、当時作られたゼロ戦やハイアブサを入れる格納庫、はい、格納庫があるんですけどそのそばに儀列空挺隊の慰霊碑が今立っていますもともとはこの運動場のところにあったんですけど運動場を作るということでここに移設をされておりますが、まあ、同じ読谷飛行場内ですので前これが立っているところはそのまんまの場所だったらしいんですけどね、まあ、そこにあのこのフィールドワークの関西の方々をご案内し、まあ、全員で日本酒を手向けて、手を合わせて、まあ、ご冥福をお祈りをしたということでございます。まあ、なかなか沖縄ではこういった話はね、えー、平和教育の中で語られることはありません。なぜなら、沖縄県民は戦争による被害者であり、決してね、あの今の沖縄の教育では沖縄は犠牲者だ沖縄は捨て石だったんだということをやはり子どもたちに植え付けるためにはこの沖縄を救うために多くの特攻機が、まあ、沖縄に向かったそれは空からも向かいました海からも戦艦大和をね戦闘に向かって途中で撃沈されております沖縄は決して捨て石ではなかったんですよねそういったことを事実としてやっぱり知られてしまうのはまずいということでこういった儀列空挺隊の慰霊碑や愚力の海軍号というのは平和教育のルートからやっぱり外されてしまった沖縄県民各戦い後世特別の極右配を賜らん沖縄県民は勇敢に戦いましたとこれはやはり今の平和教育からすると子どもたちに教えてはいけない不都合な真実なんですよね沖縄県民は軍に追い立てられて銃弾の雨の中に追い出されて犠牲となって亡くなっていったんだ戦争はだから悲惨なんだ軍は住民を守らないということをねやっぱり信じ込ますためには沖縄の方々が軍と共にこの強度を守るために戦ったっていう事実はやはり今の県民に知らせてはならない不都合な真実の
一つになっており、まあ、それは、えー、この亀裂空天体そして賢治の塔でもそうなんですよね賢治の塔では、えー、この当時の15歳16歳の若者たちが、えー、兵士と一緒になって銃を持って戦ったこれはやっぱり今の子供たちに教えたくない事実でありここも行くことはないです今の平和教育は大体金平の塔とか平和の礎とかを回っていわゆる特定の思想にねあの凝り固まったガイドさんなんかにぶち当たると戦争は悲惨だ日本軍は住民を守りませんでしたっていうことをね声高に叫んでいますけどしかし住民のためにねあの食料を渡してくれた日本兵のお話とかねあの住民は絶対に殺さないから投稿して生きなさい、ね、生きるんだよって背中を押してくれた兵隊さんの話とかっていうのは全くやっぱり伝えられてこないんですよね。そうですねあとあの沖縄戦でよくあの日本軍があの住民を、まあ、防空壕から追い出したそれでけしからんっていう話があるんですけどもでも沖縄戦ってあの航空戦だけじゃなくてあの地上戦も行われていたんですよね。あの地上戦になりますと、その防空壕っていうのは、あの、かえってあの、あだになりまして、防空壕で、防空壕の中であの敵軍に見つかった場合って、逃げ場がなくなってしまうんですよね。はい。それを避けるために、まあ、日本軍が、あの、まあ、防空壕の中で、えー、敵軍に見つかったら、あの、殺されるから、防空壕から逃げなさいって言って、あの、住民を壕から、あの、出したっていう風になってる、いう事実があるんですけども、そういった事実に対してもけしからん。あの人殺したっていうふうに伝えられてしまっているところが非常にあの歪んでいると思いますね、はい、全くその通りでございまして、まあ、あの沖縄には数多くの特攻機が飛来しています特にこの4月1日米軍が沖縄に上陸した後は幾千人もの若者たちがこの沖縄を目指して鹿野屋や県軍からここに向かってるんですよねまあ、そういったあの特攻機二度とね自分の故郷に帰れない愛する人にね会えないっていうそんな現実の中で、えー、この飛行機に乗り込み沖縄に向かってきていますけどいや沖縄の人たちがそれをどのように見ていたかっていうことをね私お話をさせていただきますが、まあ、よく平和教育の中では特攻隊は犬死にだったとかね無駄だったとかそんなことを、ね、言う人も中にはいますしかしこの特攻機によって助かった人そして勇気をもらった人たちがいるのも事実これも全く報道されないことなんですけどこれはあのヤンバルの元部長のお話なんですけどね、まあ、当時、まあ、元部に、まあ、自分の,あの親戚のおばあさんたちが住んでいたんですけどそのお話なんですけど。まあ、当然この元部の方も非常にあの鉄砲とか爆弾がやっぱり落ちてきた真向かいにある家島なんかは真っ赤に燃えてるような状態になってたというんです、まあ、そういった中で夕方になりますと日本本土から特攻機が飛んでくるなぜ日本のって分かるかというとあの日の丸がついてたその日の丸をついた特攻機が、えー、この沖縄本島北部の海に到達しますと、えー、この米軍のいわゆる大砲や、えー、機関銃は一斉に空を向きます今まで地上をね打ちたい放題して雨あらゆる銃弾を降らしていたのが今度特攻機を撃ち落とすために空に向くんですよね、まあ、その時にあの今だっていうことで慌てて水を汲みに行ったりそして畑に行って芋の茎を引っ張ってきた芋の茎がなんか、当時、ごちそうだったらしいんですよね。ああ、そうですね。はいまあ、そういった話、自分、あの、祖母から聞いたことありますね。あの、そういった芋ですとか、あのかぼちゃですとか、それが、あの、当時、戦争当時のごちそうだったっていうふうに。ごちそうだったんですよ、えー。はい。そしてね、この鉄砲が飛んでこない、弾が飛んでこないときにそういったことができたんですけど、そういった木々の間から海の方向を見ると、まあ、飛んできた特攻機が、えー、この対空砲火でグレンの炎を上げて海に落ちていくのが見えるっていうんですよね
そして島のねこの人たちはその特攻機を見て手を合わせながらこう言ったんですもう来なくていいからともう来なくていいからっていうこの言葉は迷惑だから来るなではないんですよね私たちはもうどうなってもいいからあなたたちはもう来ないでいいんだよっていうこういった地元の人たちの思いがやっぱりあったんですこうして撃ち落とされても撃ち落とされても来る特攻機にやはり沖縄のね人たちっていうのは涙を流し手を合わせ心からやっぱり感謝をしていたんですよこれをねやっぱり犬死にとか無駄だったっていう人たちは本当に私残酷だと思うそしてこの特攻機が海に落ちていた数日も砂浜に日本のねパイロットの亡きが打ち上げられたと言ってましたそして村の人たちはこの亡きを見つけて、まあ、弾が飛んでくる危険な中を砂浜から引き上げて、まあ、お墓なんか作る余裕はないですよ当時はねこのアダンの林の中に埋葬してあげたっていうんですよそしてみんなで手を合わせた数日後今度は同じ砂浜に木箱が流れ着いたなんだろうと思って引き上げて中を開けると当時の日本軍の食料であった甲板が入ってたって言うんですよで村の人たちはこれは先日埋めてあげた兵隊さんがありがとうって言って私たちに送ってくれたもんだなって言ってみんなでね感謝して平等に分けて食べたって言うんですけどまあ甲板って言っても美味しくないんですよ今の時代からするとねでも当時の人たちからするとごちそうだったんですよねそのぐらいの沖縄の人たちはこうして飛んでくる特攻機を無駄だとか命にだって言って朝切れの目で見てたわけじゃないんです心からの感謝とそしてもう来なくていいから私たちはどうなってもいいから来ないでとそういう優しさもやっぱりあったんですそれをね今のいわゆる平和平和と言ってる人たちは無駄だったとか犬死ねだって言って散々にけなしまくる爆弾も落ちてこない弾も飛んでこない平和な時代あの頃に生きてるわけでもない人間がなぜそんなことを言えるのかもしそう言ってる人たちがあの時代に行ってもしですあの時代に行けたとしたら何ができると思いますかうんおそらく何もできないと思いますねただもう逃げる逃げるだけ逃げるしかできないと思いますねそうですよね、えー、後ずたからといって怪我人とか死体を見つけて逃げることしかしないと思いますよ、ね偉そうなこと言ったってそういった時代にぶち込まれたらできることとか限られてると思いますしまたそういったね多くの人たちの犠牲があったから今こうしてつないでる命も私あると思うんですよねだから戦争反対は全然私構わないと思うんですけど当時の人間を侮辱するのはいかがなもんかとか思うんですよ今こうしてて平和な時代に生きてる私たちがなぜ命を手段としてね戦うことしかなかった当時の人たちのことを侮辱したりけなしたり貶としめたりするのかこれが私あまりにもやっぱり悲しすぎる今日ね子供たちに犬死にだとか沖縄はね捨て石だったとか言ってる人たち聞いてたらぜひね反論はのメールでまた番組に送っていただいたらちゃんと読みたいと思います、ね、そしてね、まあ、余談ですけどうちのやんばるのおばあのお家ではですよ仏壇の上になんと昭和天皇皇后両陛下のお写真飾ってたんですよで自分は子供ながらに
これ誰と聞いたら日本で一番偉い人だよってニコニコして教えてくれたんですけどねそのぐらい沖縄ではね両陛下に対する敬愛の思いっていうのはもう戦争にあってひどい目にあった人たちほどやっぱり持っていたそれを何ですか今は、ね、天皇制反対とか日の丸反対とか君が代は右翼の曲とかねこのね、自分の国を貶とめるこれ何が国になるのかっていうことなんですけど本当に異常だと思いますさて、えー、メッセージが届いておりますボギー中佐ありがとうございます私も沖縄の戦績巡りはいろいろさせていただきましたがおろくの海軍号を巡った際に私一人でしたが人の気配を感じたのを覚えております読谷村の儀烈空挺隊の玉砕の日に熊本の焼酎をお供えした時に写した写真には光のいたずらとは思えないものが写っていたのもまた感慨深いものがあります儀烈空挺隊の日分は舞台が飛び立った熊本にもあるようですねいつかそちらにもお参りしようと思っています起こる話は変わりました。エッチケース。<笑>そっち行きますか。<笑>本日お休みなんですね。<笑>多忙になったのひょっとしてエッチケースに念願の彼女が出てきたのでしょうか。ミスケンの彼女前から言ってわかるんですよね。<笑>はい、えー。本万円の愛車の助手席に誰が乗っているんですかね。パ<笑>コちゃんでないこと祈っておりますっていうことで。<笑>メールの前半の<笑>メールと前半と後半で話の内容のキャップが非常に大きいて大きいですね<笑>、えー、それではまた沖縄で戦績巡りができればと思ってますっていうのありがとうございますはいそして、えー、2つ目のメッセージはいいつもオフィス<笑><笑>残念です、ね、<笑>いつもありがとうございます<笑>、はい、<笑>オフィスさん<笑>、えー、それとお笑い戦艦海ラ号の艦長タカさん<笑>、はい、そして、えー、さらばの言葉も残さずに哀愁のスマホの二次元の、えー、彼方へ消えていった HK あれも枯れた工作員 A さん<笑><笑><笑>何が枯れたんですかねどこぞの共産党主義は自転車のサトルに恋をしたらしいですから、ね、<笑><笑><笑>毎日 K さんそういうのないと思うんですけどはい、えー、関東のオフィスで最近多忙で選手はネタ切れでございますとさて最近のオナチュ県議会で連日公務をこなされているようですが、えー、かなりの激痩せ、えー、ダイエットではないですよね、えー、こんなに痩せても公務をこなさないといけないのですがオールなんとかはオナガ知事を人柱にするつもりですがこれぞ人知見性怖いですね今の知事に必要なのは療養ではないでしょうか皆さんはどう考えですかねということでいやでも本当に休んでほしいですよねそうですねあと自分あのこの間の辺野古行った時に見てきたんですけどもあの辺野古のテント村に群がる人があの止めている駐車場があ,のあそこから大体 1.5 キロぐらい離れたところにあるんですけども、はい、その駐車場にあの横断幕が掲げ,て掲げられておりまして、はい、なんて書いてあったかというと、尾長知事頑張れ、辺野古を見た撤回へとか、そんなこと書いてあったんですよね。えー、病気に負けるなじゃなくて、えー、やれやれですね、本当に、まあ、この人たち、イデオロギーの前では、健康とか人権とか、そういったのは全然。考えてないんですよねそうですね、あそこまで激痩せした以上、やっぱり療養してほしいというふうに思うのが普通だと思うんですよねそうなんですよね、だから、もっともっとね、まあ、私、全然考えがまるっきり違うんですけど、やはりああいうふうに病気をされてるんであれば、周囲の、ね、支援者たちは、今はとにかく病気治すことに専念してくださいと、副知事もいますし、県庁の優秀なね、スタッフもいますから大丈夫ですっていうのは一人もいないんですかねあまりも残酷だなと思いますさてここで2曲目ちょっとね異例の日直前の特集で
、えー、ちょっと締めっぽい話になったのでこれで元気になってもらいたいと思います松田聖子の、えー、何番か小麦色のマーメイド聖子ちゃんも流行りましたよねタカさんねそうですね自分一番松田聖子さんの歌で思い出あるのがなんていう歌でしたっけあの「あなたに会いたくて」っていうふうにサビの部分で歌うあ,あれって確かあのテレビタックルのエンディングテーマに使われていたそれであの結構、まあ、馴染んだ曲なんですけど自分はあの、うん、サントリービールの宣伝に使われた「スイートメモリー」ええ、自分に似た体型のペンギンが出てきて<笑>あの、まあ、ペンギンの恋物語をテレビでやってたんですけどね、まあ、当時あのそれを見て子供たちがあのペンギンの絵柄が入ったビールをビールと思わないで買っちゃったっていう話もあって、ええええまあ、本当に、まあ、当時ぶりっ子と言われたんですけど歌うまいんですよ、ね、そうですねあと神田正輝さんと離婚した時あの朝日新聞でどういった見出しをつけて報じられたかというと「世紀末」っていうふうに見出しついたんですね確かでその「世紀末の世」の「正の字が松田聖子さんの「正の字」で「木」が神田正輝さんの「木」「輝く」という字に「松」と書いてそれで「世紀末」っていうくったらんですねゴシップじゃあるまいしね天下の朝日新聞ですかそうですねあのねまあ確かあの当時は平成8年か9年ぐらいで、まあ、西暦だと1996とか97年ぐらいだったので、まあ、世紀20世紀の終わりのあたりだったと思うんですけども、うん、いくらなんでもそれは<笑>でもね聖子ちゃんの歌も色あせしないので、うん、今のサントリーがまたペンギンのキャラクター復活してからね、うん、新しい物語、うんで、CM 流してもいいですけどねそうですね聖子、えー、ちゃん他にもいろんな曲「会いたくて」とか、えー、いろんな曲があるんだからなぜそういうリバイバルでいいのはまた使おうとしないのかなと思うんですけどね、えーまあ、最近変な CM いっぱいありますけどねそうですね HK 仮面使ってくれないですか<笑><笑> HK 仮<笑>この商品買わないと成敗<笑>突然これは俺のお稲荷さんって<笑>振り向いたら仮面ライダーの面かぶってたりしてね<笑>そういえばやつは仮面ライダーの面かぶらないですねああまだかぶってないですねかぶらないんですよ、うん、だからもうたくさんボルゲッソ用の面でも作ってあげますからね<笑>あれかぶって<笑>警察署の前で写真撮って「<笑>お前そのまま動くなよ」って逃げるんですよ僕が<笑>警察がトントンって<笑><笑>ちょっと君来てくれるかなって<笑><笑>いやー本当に面白いですね本人になってもこれだけ話題になっちゃうそうそうどうせなんか外見えないから「お前このままちょっと動くない今写真撮るからちょっと待って待って」二人でバーって逃げてからね<笑>警察浦添署に電話して「すいませんお前さん変なのが警察署に立ってますけど」<笑><笑>いやーこれ大きいですよねそうですねなんかあのレコード店なり CD ショップとかでなんか昭和の曲特集とかなんとかそういったコーナー設けてもらえないですかね k p o p とかそういったコーナーがあるくらいでしたらなんかの自分があの知らない曲生まれる前の生まれる前に流行った曲ですとか、まあ、そういった曲を改めて聴いてみるというのも悪くないなと思うんですけどねそうですよね、うん、私もあのやっぱ昭和の人間ですからちょうど80年代が自分のまあ青春時代で、まあ、非常にバブルの頃なんですけどあまり景気が良かったっていう感覚はなくてただあの脅威で明日はきっといい日になるっていう漠然とした夢を持てる
時代だったんですよね、うんうん、あそういえば昔あの日テレで放送されていたんですけども「歌の大辞典」という確かタイトルだったと思うんですが、うんうんうん、あの今流行っている曲のベスト10とそれからあの昭和何年に流行った曲のベスト10を比べるっていう。まあ、昭和何年か平成何年かの週によって週に1回放送されていたんで、まあ、毎週それが変わっていくんですけども、まあ、そういった番組もう1回放送してくれないかなと思いますねはいこういった、ね、夏メロ流して見えるのねそうですね、はい、今だとなんかあんまり興味のないバラエティ番組ばっかりなのでつまんないなっていう本当に地上波が面白くない、うんまあ、その点あの FM21 は夜中は夏メロ全開ですからね,<笑>そうですねタクシーの運転手さんと大喜びで聴いてるのが FM21、うん、あの CM も見れずにノンストップで昭和の夏メロ絶好調ですからねで朝方になると島唄に変わったりしてもう島の畑にこうおじいたちが FM21 にチャンネル合わせてあのティンティンティンって曲に合わせて畑仕事してたりするんですよまあ、でもそういう放送局はやっぱりいいですね,そ,うですねそこでこそ放送できるって非常にいいですよ、うん、こういったのは右とか左とか関係ないですからね、うん、はいということで今日ちょっとあの先生との話が多くなったんですけど本当喋りたい話いっぱいあったんですよねそうですね、はい、あの今日高さんの話をねって言ってたのは非正規労働派遣のね労働者の,あの待遇の話とかあと、えー、受信料の話、えー、そう受信料といえばなんかワンセグでも受信料を払わないといけないっていう判決が出たっていうことで東京の方で、えー、<笑>携帯のワンセグでテレビが映る人は受信料を払えたそれどう思いますいやーワンセグの携帯持ってるからといって何もあの NHK 見るとは限らないわけじゃないですか。はいえー、それなのになんであのそれで NHK の受信料払わなければいけないのかっていう本当にこちらの判決につきましてはかなり疑問を感じますねあとワンセグ、まあ、今フルセグで車にテレビついてたりするじゃないですかと、えー、いうことは車も受信料払わないといけないナビもテレビが映るナビは受信料払わないといけない、えーそれっておかしいですよねそうですねあのそもそも私はこの受信料制度に反対なんですよ否定的、うん、なぜならあのいい番組作っても悪い番組でもねこうしてまるであの税金のように国民から金を踏んだくるんじゃなくて民放のようにですよ企業努力でいい番組を作ってそれが評価されてスポンサーがつくっていうようなシステムに変えたらいいと思うんですよ、まあ、それでもねあのどうしてでもあの今の制度やりたいっていうんだったらあの任意加入にしてあのお金払わない人スクランブルかけてしまえばいいんですよね、うんはい、そういうふうに思いますよどうですか高さんそうです今の NHK の受信料制度って例えて言うならばあのラーメン屋さんの前の道路を通っただけでもうラーメン食べてないのにラーメン,ラーメン代払えって言われてるようなものですからす、ね、本当に理不尽極まりないですよね金払えって言われてるもんで,、うんでまああのーはい、えー、榎本さんからソニーの株主総会で株主の質問があった NHK が映らないテレビを作ってほしいっていう質問をしたら、えー、会社側が検討しますと<笑>ちょっと微妙ですが、ね、答えが<笑>まあ、えー、技術的には全然問題ないんですよねそうですね、うん、でもそれってまあ一つのあれじゃないですかそれにね受信料を徴収しておきながら反日的な番組とか平気で作ってふんぞり返ってますよね、うん、で視聴者の意見も聞かない、うん、いわゆるお金を払ってるユーザーの言うことを聞かないでねどこぞの国に忖度したような放送とか作るんだったらそれはやっぱり批判されてしかるべきですよねそうですねあの郵政が民営化されるぐらいだったらなんであの NHK 民営化できなかったのかっていう,う高さんいいこと言いましたね、うん、郵政民営化の次は NHK 民営化っていうこと、うんなんですかえーまあ、当時あの、うん、竹中平蔵さん、郵政民営化に躍起になっていましたけれども、NHK の民営化にも躍起になってもらいたかったですねそうですよね、うん、そうしたらもっともっといい番組作らないと、スポンサーつかないので、あの頑張るんじゃないですかそうですねの
、まあ、うちの HK があの民営化済みですので、NHK の方民営化したらいいんじゃないかって。<笑>そうですよね。これ、でも、タカさん、面白いですね。ちょっと公約として、掲げてもいいテーマですよね。そうですね。誰か。HK じゃない。NHK。<笑>絵の具を貸してしまいましたね<笑>どうもわしらの頭の中でこの「HK」っていう文字がぐるぐる回ってる<笑><笑>でもタカさんの今の提案 NHK を民営化しようっていうのは非常にいいですねもう、はい、NHK はあの完全国有化かもう完全民営化どっちかにしてもらいたいですよねもう,う、ね、今みたいにあの見もしない人からの受信料を取るというよりは、まあ、本当に見てる人だけからあのお金が払われるというそういったシステムに、まあ、するか、えー、もしくはあの他の,、ね、あの民放と同じように企業努力でスポンサーを探して運営をすると、えー、いうことをすれば放送の質ももっともっとやっぱり上がっていくんじゃないかと私は思っておりますということで。今日久しぶりに最初から最後に真面目なお話でしたねああ最後の方はちょっと HK 話で盛り上がりましたけどね<笑>そ,そこに行きますけどね<笑>、はい、もう本人なくても必ず話題になるというダクターさんから、はい、MHK 皆様の HK <笑><笑>本人聞いてますかね暗い部屋の中でもそうって聞いてると思います<笑>暗い部屋電気消してから<笑>もしかすると2つ画面立ち上げてもう1つの画面では2次元の彼女と会話してたりしてガチャガチャガチャと俺のこと言ってるぞっつってかなということで今夜も思いっきり盛り上がったワンのみタカさんと私の2人なんですがなんでこんな盛り上がったんですか<笑>やっぱり時間が足りないっていうか<笑>あっという間ですよね足りなかったということでございましてまた。足りない分来週お話をまた続けさせていただきたいと思います、えー、皆様本日も最後までありがとうございましたありがとうございましたあ笑ったいやー楽しいですね<笑>なぜか HK 話,<笑> HK 話盛り上がれて<笑>そうなんですよ池田さん HK なんですよやっぱりキー,キーマンは<笑> MHK と面白いですねみんなの HK みんなの HK <笑>何秒で昼えっ、ー、と、二で二はい、OK 中秒ですねはい、はい、五秒前四、三、二、一、はい、切りますはいあ、日本の頃友の会、ニコロフレンさん、こんばんはんこでございますデータありがとうございますそうですよ、中佐、HK さんいないとね、やっぱりねそうですよね、なりついやーしかしやっぱり最後は笑いましたね<笑>すごい真面目な話で心理やってたけど、うん、でも本当に表に出てない戦争の話っていっぱいありますからね、うんうんうん、そのみんな今出てる話はいわゆる平和平和と言ってる人たちに都合のいい話ばっかりで本当にこの日本の軍隊が住民に対していいことをしたってことは一切やっぱりどうされないから。ちょっとおかしいですよねそうですよねそうあ、カーターさんが HK を生電話って言うんですそうですよね電話で参加させてもよかったかもしれないですよねいつかなんか前はスカイプかなんかでつなぐっていうことを言ってたんですけど、うん、この放送ね、うん、まだできてないみたいです、うんうん、そうですね、中佐いつかちょっと HK さんまあでも来週は多分出てくると思うね来週はそうですね、えー、来週はもうほぼ強制的に<笑>、うんはい、お前出てから喋らんとみんなもう首に縄をつけてでも連れてくるっていう,う<笑>来週あの絶対出しましょうね<笑>はいということでじゃあタカさん締めお願いしますはいあの番組の中でも出ましたがあさって6月23日は、まあ、沖縄戦移例の日です、まあ、沖縄にお住まいの方も内地にお住まいの方も、まあ、正午にあの1分間の黙祷を捧げていただけると幸いですで正午に時間が取れない方はですねあのご自身の都合のつく時間帯で1分間の黙祷を捧げて、まあ、英霊に感謝の誠を捧げましょうそれでは来週もお聴きくださいよろしくお願いします<音楽>